అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా మిత్రులు పాత్రిక మిత్రులు అందరూ నన్ను క్షమించండి నిన్నటి నుంచి మీరు మా ఇంటికి వచ్చినా కూడా నేను ఏ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేకపోయాను సో నా బలము నా బలహీనత రెండు మీరే బలం ఏంటంటే నాకు మీరు ఉన్నారని ఎప్పుడు ధైర్యం ఉంటుంది బలహీనత అంటే నేను ఎక్కడైనా ఏదైనా దొరికిపోయినా ఏం చేసినా అమ్మో మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళే పబ్లిసిటీ చేస్తారని భయం ఓకే రెండు మీరే జనరల్గా ఫ్యామిలీ అనో ఇంకోటి అనో చెప్తారు బలం బలహీనత నా రెండు కూడా మీరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఇంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి మీరందరూ నా కోసం వెయిట్ చేసి ఈరోజు ఇక్కడ మీతో సమావేశం అవ్వడానికి మీ అమూల్యమైన టైం నా కోసం కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకునే దానికంటే కూడా మీరు అడగాలనుకునేవి ఎక్కువ ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది నాకు సో మీరు అడిగేస్తే నేను చక్కచక్కా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను అంటే మీ డౌట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఏం చెప్తాను ఒక మంచి అంటే నేను మీకు తెలుసు నేను కొంచెం ఒక గత త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కొంచెం నేను సెన్సిటివ్ అయిపోయాను అంటే చిన్న పిల్లల్ని రేప్ చేసే విషయాలు అయితేనేవండి ఆడపిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేసే విషయాలు అవుతాయనేవండి మా మా అసోసియేషన్లో ఆడవాళ్ళకి వర్క్ ఇప్పించలేకపోతున్నాం వాళ్ళు మేము చచ్చిపోతామనో లేకపోతే ఇంకొకటి అనో వాళ్ళు అనడం ఆ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం సో నేను చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోయాను బేసిక్గా ఎవరైనా చిన్న మాట అంటే కూడా డడడ అని కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట నాకు బేసిక్గా నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలనుకున్నాను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలనుకుంటే బయట కంటే బిగ్ బాస్ హౌస్లో బెటర్ అనిపించింది దానికోసమే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ ఎంచుకోవడం జరిగింది తర్వాత నా క్యారెక్టర్ గురించి నేను తెలుసుకుందాము సో బయట వాళ్ళు ఎలా ప్లానింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చే టార్చ్ నేను తట్టుకోగలనా లేనా నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకొక చోటకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అక్కడ ఈ పద్నాలుగు మంది కాదు కొన్ని కోట్ల మంది ఉండొచ్చు నాకు ఆపోజిషన్ వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉండొచ్చు వాళ్ళు వేసే కోడిగుడ్లు టమాటాలు లేకపోతే చెప్పులు నా ఆపోజిషన్ వాళ్ళు వేసేవి నేను ఎట్లా డిఫెన్స్ చేసుకోగలుగుతాను నా వల్ల అవుతుందా అవ్వదా సో అసలు నేను ఎంతవరకు నన్ను నేను కాపాడుకోగలుగుతాను అనేది కూడా బిగ్ బాస్ హౌస్లో తెలుసుకోవచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళడం జరిగింది నేనున్న కాసేపు మాత్రం నేను నటించలేదండి నేను యాస్టీస్ ఉన్నది ఉన్నట్టే చేశాను నా సైడ్ నుంచి నేను బాగానే ఆడాను ఆ పిల్లలందరినీ నేను బాగానే చూసుకున్నాను కాకపోతే బిగ్ బాస్ హౌస్లో వాళ్ళకి నేను తప్ప వాళ్ళకి కంటెంట్ లేకపోవడమో లేకపోతే నా కంటెంట్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అవడమో నాకు తెలియదు అక్కడ జరిగిన చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కాకపోతే అవన్నీ చూపించడం వన్ అవర్లో కుదరదు కనుక వాళ్ళకి హైలైట్ అనిపించేవో లేకపోతే వాళ్ళకి ఛానల్కి కావాల్సినవో ఎక్కువ చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఫోకస్ ఫస్ట్ వీక్ అంతా నా మీద జరిగింది అసలు నేను ఇంట్లోంచి ఇంట్లోకి అన్ ఎంటర్ అవ్వడమే ఫస్ట్ నన్ను వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్స్లో నేను బాగా చెప్పానని ఫీల్ అయ్యి నన్ను సేఫ్ చేయడం జరిగింది కట్ చేస్తే తర్వాత ఒక ఆరుగురిని హెల్మెట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి మానిటర్గా నన్ను పెట్టడం జరిగింది ఆ కిచెన్ వర్క్ ఈ వర్క్ అది కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తున్నారో చూసి వాళ్ళకి రెడ్ మార్క్ గ్రీన్ మార్క్ ఇవ్వడం ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది సో నాకున్నవి నాకు తెలిసింది నేను అనుకున్నవి మ్యాక్సిమం ఇంటి వాళ్ళు కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుని నేను డిసిషన్స్ తీసుకున్నాను దాంట్లో ఏది రాంగు ఏది రైటు అనేది అయితే నాకు ఆ సిచ్యువేషన్లో అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి నేను డిసి డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత చాలామంది మీడియా వాళ్ళు వెబ్ మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ రాసే వాళ్ళ కంటే కూడా నాకు యాజ్ ఏ మదర్గా ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్గా చేసింది ఆ అమ్మాయిని ఇట్లా మాట్లాడడం న్యాయం కాదు అని కొంతమంది పర్సనల్గా ట్వీట్స్ చేశారు పర్సనల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏమంటారు వైఫ్లు మదర్లు వీళ్ళందరూ నాకు సపోర్టింగ్గా రాసే విషయాలు అన్ని చూస్తుంటే నాకు చాలా ఫుల్ ఎనర్జీ నిచ్చినాయి నేను ఎక్కడ బేసిక్గా తప్పు చేయలేదు ఒకవేళ ఫర్దర్గా ఉండుంటే గేమ్ కోసం నేను ఏదైనా చేసేదా అనేమో సో గేమ్లోకి నేను వెళ్ళకుండానే నేను బయటకు వచ్చేసాను సో అందుకని గేమ్ ఆడడం స్టార్ట్ చేయలేదు సో హేమ ఎలా ఉంది బిగ్ బాస్ హౌస్లో అలాగే ఉంది మీకు కనిపించింది కూడా అలాగే కనిపించింది తర్వాత శ్రీముఖి నా దగ్గరకు వచ్చి అక్క టీ పెట్టడానికి పాలు లేవక్క వాళ్ళు రెండు రెండు సార్లు టీ అడుగుతున్నారని చెప్పారు అది మీకు బిగ్ బాస్ హౌస్లో వాళ్ళు చూపించలేదు మళ్ళీ తనే బయటికి వెళ్ళి హేమక్క టీకి పాలు లేవంది లేకపోతే నీళ్ళు పోసేసింది ఇంకోటి ఇంకోటి అని చెప్తుంది ఇవన్నీ నేను బయటకు వచ్చి చూసిన తర్వాత తెలిసి అయ్యే ఇదే కదా ఇలా అనింది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అలా చెప్పిందా అట్లా అనుకుంటాం జరిగింది అనమాట అలాగే పిల్లల విషయంలోకి వస్తే వంట దగ్గర నేను ఏదో కమెంట్ చేశాను డిమాండ్ చేశాను అని వాళ్ళ ఎవరైతే అనుకున్నారో వాళ్ళది నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత సీన్ చూశాను చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది నేను చాలా సైలెంట్గా ఉన్నాను వాళ్ళు ఫ్రైడ్
వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు సో వాళ్ళకి తెలియదు మీరు నాకు సలహాలు ఇవ్వకండి నేను మీకు చేసి పెట్టినప్పుడు మీకు ఫుడ్ సరిపోకపోయినా ఆ ఫుడ్ టేస్ట్గా లేకపోయినా నన్ను అడగండి అని చెప్పాను అంతే తప్ప వాళ్ళు నాకు ఇది వండి పెట్టండి అది వండి పెట్టండి అక్క అని చెప్పి నన్ను ఎప్పుడూ అడగలేదు సో తర్వాత వరుణ్ సందేశ్ వైఫ్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఆయనకి కొంచెం తిండి అంటే చాలా ఇష్టం మీరు చూసే ఉంటారు అస్తమాన కిచెన్లోకి వస్తాడు షుగర్ వాటర్ అంటాడు కారం అన్నం అంటారు ఇంకొక అన్నం అంటారు ఉప్పు వేకట్టు అయిపోయిందంటే ఆలోచించండి మా ఇంట్లో అంటే ఎంత ఉప్పు లగ్జరీగా ఖర్చు పెట్టామని ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయన్నమాట వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళకి తెలియదు ఫస్ట్ డేనే చెప్పాను లాస్ట్ వీక్ ఏమవుతుంది వీకెండ్కి వచ్చేసరికి మన పరిస్థితి ఏంటి అని ఉప్పు లేకపోతే నేను గెంజన్నం కూడా పెట్టలేకపోయేదాన్ని నా పిల్లలకి ఆ పరిస్థితి కలగకూడదని నేను ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తూ వచ్చాను ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లలు సినిమాకి వెళ్ళొద్దు షికార్లకి వెళ్ళొద్దు పబ్బులకి వెళ్ళొద్దు అంటే ఏ మా అమ్మ ఓల్డ్ స్టైల్ రా ఇట్లానే మాట్లాడుతుంది అంటారు ఆ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అనేది నా డిఫెన్స్ అంతకు మించి ఇంకేం లేదు నాకు అక్కడ కంప్లైంట్స్ అంటూ లేకపోతే నేను గేమ్ ఆడిస్తుందంటూ మాత్రం ఏమి లేదు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి